గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటీస్కి కారణాలేంటి డయాబెటీస్ను ఎలా గుర్తించవచ్చు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి డయాబెటీస్కు హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ అంబిక ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో అండి సో ముందుగా చెప్పండి అసలు డయాబెటీస్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అండ్ డయాబెటీస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఉన్నాయి సో ఇది వరకు జనరేషన్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే డయాబెటీస్ అనేది ఏజ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా మనం చెప్పుకుంటాము బట్ నవేడేస్ కొంచెం మనకు పాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్ రేషియో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వరల్డ్ వైజ్ రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ ప్రకారం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ డయాబెటీస్ మళ్ళీ దీనికి కారణం తీసుకున్నట్టయితే మనం లీడ్ చేస్తున్న సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్ లైఫ్ అనేది లేకపోవడం బికాస్ ఒకే పొజిషన్లో గంటల తరబడి కూర్చోవడం స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్కి అండర్ వెంట్ అవ్వడం ఒబేసిటీ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ కన్జంప్షన్ ఉండడం డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మన ఫిజికల్ వర్కౌట్ అనేది లేకపోవడం స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా దీనిపైన ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది సో దీని కారణంగా మనం థర్టీస్లో ఫార్టీస్లో డయాబెటీస్ అనేది డయాగ్నోస్ అవుతుంది సో ఈ డయాబెటీస్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో మనకి ఏంటంటే ప్రధాన కారణాలు తీసుకున్నట్టయితే లైక్ ఒకటి మనకు స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి సో ఈ టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో ఏంటంటే ఈడియోపెథిక్ కాజ్ ఇందులో పేరెంట్స్కి ఉన్నప్పటికీ లే లేనప్పటికీ కూడా డయాగ్నోస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ చిన్న ఏజ్లో మనకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ చైల్డ్ నుంచి తీసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ మధ్యలో ఇది డయాగ్నోస్ అవుతుంది సో ఇందులో ప్రధాన కారణం మన బాడీలో ఉన్న ప్యాంక్రియాటిక్ గ్రంథి అంటే క్లోమ గ్రంథి నుంచి ఉత్పత్తి అవ్వాల్సిన ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం సో దీనివల్ల మనకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది డయాగ్నోస్ అవుతుంది అండ్ దీన్ని మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇన్సులిన్తోనే మనం మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ హెరిడేటరీ మన లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్స్లోకి తీసుకోవాలి అడిక్షన్స్ క్రానిక్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ లేదా ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్ యొక్క ఇన్ఫ్లూ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ క్యాల్సిఫిక్ చేంజెస్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సెకండరీగా పీసీఓడీ కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్లో కూడా టైప్ టూ డయాబెటీస్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఒక నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసే పర్సన్కి డయాబెటీస్ వస్తే అసలు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం ఫిజికల్గా కానీ లేకపోతే ఇంటర్నల్గా ఎస్ అండి సిమ్టమ్స్ వైజ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే అధిక దాహం అధిక ఆకలి యూరినల్స్కి ఎక్కువ సార్లు వెళ్లాల్సి రావడం అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్లో జెనైటల్ ఎలర్జీస్ ఉండడం మేల్ పేషెంట్స్లో అయితే ఎలర్జీస్ ఫంగల్ ఎలర్జీస్ ఇవి కామన్గా కనిపించడం ఈవెన్ ఫీమేల్ కేసెస్లో కూడా ఇచ్చింగ్ కానీ వెజైనల్ ఎలర్జీస్ కానీ ఇవి కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీక్నెస్ ఎక్కువ గా ఉండడం కాలు పిక్కలు లాగేసినట్టు ఉండడం ఆకలి ఎక్కువగా అవ్వడము అంటే శక్తి పూర్తిగా కోల్పోయిన ఫీలింగ్ ఉండడం ఇవి మనకు గ్రాడ్యువల్గా తెలుస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది పేషెంట్స్లో డ్రాస్టిక్గా వెయిట్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్లో అసింటమాటిక్ అంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవీ కనిపించకుండా జస్ట్ జనరల్ హెల్త్ చెకప్లో షుగర్ బయటపడడం అనేది వింటూ ఉంటాం కొంతమంది రేర్ కేసెస్లో కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే స్కిన్ ఎలర్జీస్తో పాటు డయాబెటీస్ బయటపడుతుంది రికరెంట్ బాయిల్స్ ఉండడం యాప్సెస్ ఫామ్ అవ్వడం సో వీటిలో మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్లోకి డీప్గా వెళ్ళినప్పుడు డయాబెటీస్ బయటపడే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో ఇవి గ్రాడ్యువల్గా జరుగుతుంటాయి టైప్ వన్లో ఏంటంటే ఒక టూ వీక్స్ నుంచి ఫోర్ వీక్స్ మధ్యలో డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఉంటాయి సడన్గా ఇది చిన్నప్పుడే ఎఫెక్ట్ అయ్యే కండిషన్ కాబట్టి ఆ పిల్లలలో అంటే వెయిట్ లాస్ అనేది మోర్ దెన్ ఫైవ్ కేజీస్ ఉండడం హై హై షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కనిపించడం అండ్ ఒక ఫీవర్తో బయటపడడం లేదా పిల్లల యాక్టివిటీస్లో కనుక గమనించినట్టయితే అవుట్డోర్ గేమ్స్ కానీ ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండే యాక్టివిటీస్లో తక్కువ ఇండోర్ గేమ్స్కి ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక టూ టు త్రీ వీక్స్లోనే మనకి ఈ లెవెల్స్ బయటపడే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి మిగతా కండిషన్లో ఏంటంటే ఒక సిమ్టమ్ కనిపించవచ్చు ఒక సిమ్టమ్ కనిపించకపోవచ్చు డాక్టర్ ఇప్పుడు టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూలో సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వీళ్ళకి డిఫరెంట్ యా అదే ఇప్పుడు మనం చెప్తుంది
కాఫ్ మజిల్స్ ఏకింగ్ పెయిన్ ఉండడం ఈవినింగ్ అయ్యే కొద్దీ వీక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండడం యూరినల్స్ ఎక్కువ సరళ వెళ్ళాల్సి రావడం ఓ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో అయితే కామన్గా ఎక్కువ నైట్ టైం ఎక్కువగా ఈ ఇబ్బంది అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ థర్టీ ఫార్టీస్ మధ్యలో ఫంగల్ ఎలర్జీస్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి సో ఇవి మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఎంత ఎంత కాలం నుంచి ఈ సమస్య ఉంది వాళ్ళకు ఎలా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటపడుతున్నాయి అనేసి అని టైప్ వన్లో చూసుకున్నట్టయితే హైపో అండ్ హైపర్ గ్లైసమిక్ ఎపిసోడ్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఇమీడియట్గా షుగర్ హై అయిపోవడం లో అయిపోవడం ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్లో లైక్ నాషియాటిక్ ఫే సెన్సేషన్ ఉండడం గిడ్డినెస్ ఉండడం ఇది ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉంటే సేఫ్ అనుకోవచ్చు ప్రీ అండ్ పోస్ట్ మీల్ ఎంత ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్లో కనుక రిపోర్ట్స్ చేయించినట్టయితే మనకు ఫాస్టింగ్లో మనకు అట్లీస్ట్ మనకు నోన్ డయాబెటిక్ పేషెంటా లేదంటే ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటుందో చూసుకోవాలి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో డయాబెటిక్ కేసెస్లో అయితే ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో మెయింటైన్ అవ్వాలి అండ్ పోస్ట్ లెన్స్ అనేది వన్ సిక్స్టీ టు వన్ ఎయిటీ మధ్యలో మెయింటైన్ అవ్వాలి అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏంటంటే డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అనేవి లేవు రెగ్యులర్ చెకప్లో మనకు నైంటీ హండ్రెడ్లో వస్తుంది రెగ్యులర్గా హండ్రెడ్ వరకు మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే ప్రీ డయాబెటిక్ కిందకి తీసుకుంటాం ఫాస్టింగ్ కేసెస్లో అండ్ ఇలా మనకు ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నప్పుడు హెచ్బి ఏవన్సి ప్రొఫైల్ అనేది చూసుకోవాలి హెచ్బి ఏవన్సి ప్రొఫైల్ ద్వారా మనకు యావరేజ్ మెయిన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి తెలుపుతుంది అనమాట పాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మన బాడీలో గ్లూకోజ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది దీనివల్ల మనం నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకసారి హండ్రెడ్ ఫాస్టింగ్ వచ్చింది అది మనం డయాబెటిక్ కిందకి తీసుకోలేం అట్ ద సేమ్ టైం క్రాస్ వెరిఫికేషన్లో మనకు ఏబీజీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి ఎట్ టైమ్స్ హై లిపిడ్స్ అంటే హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉండడం వల్ల కూడా షుగర్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది సో అందుకే ఈ పేషెంట్స్లో ఎక్కువగా ఫిజికల్ వర్కౌట్ అనేది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫిజికల్ వర్కౌట్ అండ్ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రీ డయాబెటిక్ కేసెస్లోనే దాన్ని నియంత్రణలోకి కూడా తీసుకురావచ్చు కాల్ తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కుమార్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి వన్ ఫార్టీ నైన్ అది ఫాస్టింగ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఓకే ఫాస్టింగ్ అండి పోస్ట్ లెన్స్ ఫాస్టింగ్ అండి ఫాస్టింగ్ లో మీ ఏజ్ ఎంత సార్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంత కాలం నుంచి మీకు డయాబెటిక్ ఉందండి జస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓకే ఫైన్ అండ్ హెచ్బి ఎవన్సి ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంటుంది ఏ మెడికేషన్ వాడుతున్నారు సార్ ఏమంటారు హెచ్బి ఎవన్సి ప్రొఫైల్ ఎలా ఉంది సార్ మొన్న <laughs> ఓకే ఫైన్ సార్ ఒకసారి ఈ ఫాస్టింగ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ ఏం మెడికేషన్ కూడా తీసుకోవట్లేదు ఇది వరకు కంట్రోల్ వచ్చింది అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ఒకసారి మీరు హెచ్బి ఏవన్సి ప్రొఫైల్ చూడండి యావరేజ్ మెయిన్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవి ఒకవేళ మనకు ఫైవ్ టు సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉన్నప్పటికీ కూడా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే లైక్ మీరు ఫిజికల్ వర్కౌట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్ డైట్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే మీ కండిషన్ వితౌట్ మెడికేషన్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకురావచ్చు కాకపోతే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం తీసుకోవాల్సినవి అంటే పెరిఫిరల్ న్యూరోపతి సిమ్టమ్స్ అంటే కాలలో అరికాలలో మంటలు ఇవి ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతున్నాయా కాఫ్ మజిల్ ఏకింగ్ ఉందా అండ్ లిపిడ్స్ అనేవి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఏ చిన్న ఫ్లక్చుయేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇమీడియట్గా మెడికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం అండి బికాజ్ హెచ్బి ఎవన్సీ అనేది ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేయండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంజెక్షన్స్ అవి తీసుకుంటారు కదా సో మెడిసిన్స్తో మన బాడీలో మళ్ళీ అదే అంటే దాని అంతటా అదే మళ్ళీ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది మనకు ఇర్రివర్సిబుల్ కండిషన్ కాకపోతే ఇందులో దో ఇన్సులిన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళ బాడీలో ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి చాలా మేజర్గా కనిపిస్తుంటాయి ఒక డోస్ అనేది సెట్ అవ్వకుండా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ వాళ్ళ బాడీలో సిమ్టమ్స్ కూడా అంత సివియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి 
అండ్ హైపో అండ్ హైపర్ గ్లైసెమిక్ ఎపిసోడ్స్ కానీ డయాబెటిక్ కీటో ఎసిడోసిస్ కానీ ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులో చిన్న ఏజ్లో డయాగ్నోస్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళకు మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి సో హోమియోపతి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్సులిన్ డోసేజ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళ బాడీలో వస్తున్న ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ని అదర్ కాంప్లికేషన్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొస్తూ గ్రాడ్యువల్గా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వాళ్ళ బాడీ సపోర్ట్ అనేది వచ్చే కొద్దీ స్లోగా ఇన్సులిన్ డోసేజ్ అనేది తగ్గించుకుంటూ రావచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాళ్ళు ఒక ఫార్టీ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నారు ఒక సిక్స్టీ యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నారు పర్ డే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సిమ్టమ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాకపోతే పూర్తిగా ఇర్రివర్సిబుల్ అనేది కొంచెం రిస్కీ ఫ్యాక్టర్ అది కండిషన్ మనకేంటంటే మెయింటైన్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్ విల్ ఫ్లక్చుయేట్ అనమాట నెక్స్ట్ కాల్ హలో ఆ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు మేడం నాకు ఫాస్టింగ్ త్రీ పార్ట్ ఇట్ ఉంది ఓకే సార్ ఫస్ట్ లంచ్ 483 ఉంది ఓకే 483 ఉంది ఓకే ఇది సడన్ గా జనరల్ చెకప్ లా వచ్చింది ఇది ఓకే అయితే మెడిసిన్ త్రీ డేస్ నుంచి వాడుతున్నాము ఓకే స్టార్టింగ్ కాబట్టి మీ దగ్గర వచ్చి చూపించుకోవాలంటే ఎక్కడ రావాలండి ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత సార్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే ఫైన్ అండి సో ఇక్కడ మీకు స్టార్టింగ్ వచ్చింది కాబట్టి హై షుగర్ లెవెల్స్తో బయటకు వచ్చింది సార్ నథింగ్ టు వరీ కొన్ని మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఒక్కసారిగా త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్లో షుగర్ లెవెల్స్ చూడంగానే నర్వస్ అయిపోతారు సో దీనికి ప్రాపర్ డైట్ అనేది చేసుకొని మెడికేషన్ రెగ్యులర్గా తీసుకోండి ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు హెచ్బి ఏవన్సి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఇవి తీయించుకొని మీకు స్క్రీన్ పైన రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారండి దగ్గరలో ఏ బ్రాంచ్ ఉందో మీకు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి సురేష్ గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి ఆ మేడం ఆ చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు డయాబెటిక్ వచ్చి ఒక 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది మేడం ఓకే అయితే ఇప్పుడు గ్లైకోమిక్ జీబీ 142 వాడుతున్నా మేడం ఓకే ఎన్ని టాబ్లెట్స్ ఉంది రోజుకి చెప్పండి సురేష్ గారు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు సురేష్ గారు ఏం ప్రాబ్లం కాబోతుంది వాడుతున్నాం కాబట్టి రేటు అంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అని ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే ఫైన్ అండి రెగ్యులర్ గా చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఒకసారి మీరు కంప్లీట్ డయాబెటిక్ ప్రొఫైల్ చెకప్ కూడా తీసుకోండి దాన్ని బట్టి మనకు డోస్ ఎంతవరకు అడ్జస్ట్ చేయాలనేది కూడా చూడాలి వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ మధ్యలో వ్యారీ అవుతుందంటే కొంచెం హై లెవెల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కొలెస్ట్రాల్ అండ్ హెచ్బి ఎవన్సి ప్రొఫైల్ డెఫినెట్గా మానిటర్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు హోమియోపతి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని కూడా మనం హోమియోపతి ద్వారా కంట్రోల్లోకి తీసుకురావచ్చండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి కదా సో అసలు అంటే చాలా మంది డయాబెటిక్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా అన్నం తింటే అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం అంటారు సో నిజంగా రోజుకి ఒక్కసారి అయినా తినచ్చా లేకపోతే కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయాలా అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో మీరు అన్నట్టు అంటే చాలా మంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో ఒక క్వెరీ అనేది ఉండిపోతుంది ఆల్ వైట్స్ అంటే రైస్ ఐటమ్ కావచ్చు షుగర్ కావచ్చు స్టార్చీ ఫుడ్ కావచ్చు ఇది ఇది అనేది కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ అండి సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతాయి స్పెషల్లీ మన ఇండియన్ కల్చర్లో సౌత్ ఇండియన్ కల్చర్లో ఎక్కువగా మనం డిపెండ్ అయ్యేది రైస్ ఐటమ్స్ పైన ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ పైన సో ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఏంటంటే మనకు ఇది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ మన బాడీకి గ్లూకోజ్ అనేది అంత తొందరగా అందు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది మనం కొద్దిగా ఫైబర్ డైట్ కనుక దీనికి యాడ్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్గా ఇది మన డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్లో ఉంటుంది అలా కంటిన్యూగా ఉండడం వల్ల 
మనకు షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఏర్పడవు కాకపోతే వాళ్ళు లిమిటెడ్గా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కింద ఫైబర్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకుంటే ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు సో అది బ్యాలెన్స్గా లేనప్పుడే మనకు ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి సో స్ట్రిక్ట్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి తగ్గించాలి హై లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు తగ్గించాలి అనేది మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం వై బికాస్ త్రీ టైమ్స్ తింటున్నాము హెవీగా తింటున్నాము సరిపోతుంది ఎక్కువ తినకూడదు అండ్ వెయిట్ పెరిగిపోతాము అన్న అపోహలో ఉండిపోతారు ఈ రైస్ ఐటెం తిన్నప్పుడు సో డెఫినెట్గా అది ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోయి షుగర్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇస్తుంది సో అలాగే మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఫైబర్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు అండ్ నైట్ టైం కూడా కొద్దిగా అంటే లైక్ ఫైబర్ డైట్ కానీ అండ్ ఈజీగా డిన్నర్ చేసేటట్టు లేట్ నైట్స్ తిన్న ఎక్కువగా అంటే ఆయిలీ ఫుడ్ ఇది కన్జంప్షన్ చేసినా కానీ మనకు నెక్స్ట్ డే షుగర్ చేయించినప్పుడు కొంచెం ఈ లిపిడ్స్ అనేవి అబ్నార్మల్ వచ్చేస్తుంటాయి బిఫోర్ టెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా లైట్ డైట్ అనేది తీసుకోవడం ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేమైనా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ లేకపోతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ డయాబెటిక్ కాంప్లికేషన్స్ మనకు టాప్ టు బాటమ్ వరకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఐ నుంచి తీసుకుంటే గ్రేట్ టూ వరకు కూడా దీని కాంప్లికేషన్స్ ఇస్తుంది ముఖ్యంగా మనం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ అయితే విజన్ డల్ అయిపోవడం కంటికి సరఫరా అయ్యే రక్తనాళాల్లో మనకు కొంచెం బ్లాక్స్ అనేవి ఏర్పడడం గ్లోకోమో క్యాటరాక్ లాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ రెటైనోపతి సింటమ్స్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ కార్డియాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బికాస్ ఆఫ్ హై గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొలెస్ట్రాల్ మెయింటైన్ అవ్వకపోవడం అండ్ ఒబేసిటీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కార్డియాక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఎంఐకి దారి తీసే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కార్డియాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కిడ్నీ పైన తీసుకున్నట్టయితే మనకు కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అనేది స్లోగా దెబ్బతింటూ డయాలసిస్ స్టేజ్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు నాట్ ఆల్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కాకపోతే మనకు సటన్ ఈజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్టీ ఫిఫ్టీలో జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి కామన్గా కనిపిస్తుంటాయి నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ అండ్ వీళ్ళు ఎక్కువగా కొంచెం పెయిన్ కిల్లర్ పైన డిపెండెన్సీ అనేది కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా మనకు కొద్దిగా కిడ్నీ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ఆల్కహాలిక్ ఉన్నారా స్మోకింగ్ ఉందా అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ విత్ ద పేషెంట్ అండ్ పెయిన్ కిల్లర్ డిపెండెన్సీ అనేది కూడా తగ్గించుకుంటే కొద్ది వరకు బెటర్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నరాల పైన దీని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు అరికాలల్లో మంటలు స్పర్శ తగ్గిపోవడం చీమలు పాకినట్టుగా ఉండడం నైట్ టైం ఇది ఎక్కువగా అనిపించడం కామన్గా నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాం డయాబెటిక్ ఫూట్ అల్సర్స్ ఇది అన్కంట్రోల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో గమనిస్తూ ఉంటాం గాయాలు తొందరగా మానకపోవడము చీము పట్టేయడం పుండు కింద మారిపోవడం ఈవెన్ ఆంప్యూట్ చేసినప్పటికీ కూడా రిపేర్ సిస్టమ్ అనేది రాకుండా దట్ విల్ కంప్లీట్గా ప్యూట్రీడ్ అయిపోవడం గ్రేట్ టూ తీసేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ అల్సర్ అనేది రిపీటెడ్గా రావడం ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాకపోతే డైట్ అండ్ మెడికేషన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకున్న పేషెంట్స్లో ఇంత రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కనిపించకపోవచ్చు వెన్ నెగ్లెక్ట్ అయినప్పుడు స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అలానే ఉంది ఒకనొక స్టేజ్లో మెడిసిన్స్ కూడా వీళ్ళకు రెస్పాండ్ అవ్వవు మెడిసిన్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా అన్కంట్రోల్డ్ లెవెల్స్ కామన్గా వచ్చేస్తుంటాయి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో కొద్దిగా స్ట్రెస్ అనేది తగ్గించుకొని ప్రాపర్ మెడికేషన్ కనుక తీసుకుంటే కాంప్లికేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ బేబీకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాము మనకు టైప్స్లో తీసుకున్నట్టయితే లేట్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసే వాళ్ళలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీసీఓడి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్లో ఆఫ్టర్ థర్టీస్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళలో రేర్గా కనిపిస్తుంటాయి వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళిద్దరికి ఈ డయాబెటిక్ జెస్టేషనల్ అనేది ఉంటుంది కంప్లీట్గా ఈ కేసెస్ అనేవి మనం ట్యాబ్లెట్ కంటే కూడా ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీ పైన మెయింటైన్ అవుతుంటాయి అంటే ఇంజెక్షన్స్ రూపకంగా అండ్ ఒక్కోసారి ఈ ఇన్సులిన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి మేజర్గా కనిపిస్తూ డోసేజ్ అనేది పెంచాల్సి రావడం ఒక్కోసారి తగ్గించాల్సి రావడం ఇవి ఉంటాయి సో ఇవి మనకు హోల్ నైన్ మంత్స్ కూడా ఈ షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఎదిగే పిండం పైన కాంప్లికేషన్స్ చూపించే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ పిండం
డయాబెటీస్ ఉంటే అసలు ఎలా డీల్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి సో మనకు డయాబెటీస్ అనేది మనకు సెకండరీగా మీరు అన్నట్టు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్తో పాటు కూడా వస్తుంటాయి అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ కిందకి డివైడ్ చేసిన కేసెస్లో హెషిమోటోస్ థైరాయిడైటీస్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఎల్ఇ కానీ అండ్ యాంకైలోజింగ్ స్పాండిలోసిస్ కానీ సోరియాసిస్ కానీ రొమేటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కానీ ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ అంటే మన బాడీలో ఇమ్యూన్ వ్యవస్థ అనేది దెబ్బతిని అది మన బాడీ పైన వ్యతిరేక ప్రభావం చూపించినప్పుడు వచ్చే డిజీజెస్లో ఈ డిజీజెస్ అనమాట సో ఈ వీటిలో మనకు సెకండరీగా టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనం హోమియోపతి పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ మన మెడికేషన్ అనేది ఒక పర్సన్కి మానసిక శారీరక లక్షణాలని వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసే మెడిసిన్స్ అని చెప్తాం సో ఈ కండిషన్స్కి ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్కి మనకు రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉంది ఆ రూట్ కాజ్లో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి సస్సెప్టబిలిటీ ఎలా ఉంది చూసుకొని వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ మెడిసిన్లో రెమెడీ సెలెక్షన్తో పాటు పొటెన్సీ సెలెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ పొటెన్సీ అనేది మనం చూస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములాతో స్టార్ట్ చేస్తాం సో మెయిన్ కంప్లైంట్ కంట్రోల్లోకి వస్తూ డయాబెటీస్ కూడా కంట్రోల్లోకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో హలో మేడం ఆ చెప్పండి శేషమ్మ గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మేడం నా ఐదేండ్ల నుంచి నాకు డయాబెటీస్ ఉంది ఇప్పుడు నార్మల్ గా చేసుకుంటే నూట డెబ్బై ఆరు ఉంది మేడం ఓకే నార్మల్ గా అంటే తిన్న తర్వాత తిన్న తర్వాత మేడం కానీ నాకు కాళ్ళు చేతులు అట్లా సన్నగా అయిపోతున్నాను మేడం ఓకే అండ్ ఎన్ని మాత్రలు వేస్తున్నారమ్మా ఒకటే మేడం రాత్రి ఓకే వయసు ఎంతమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ అట్లా ఉంటుంది ఫార్టీ సెవెన్ ఓకే ఇంకా ఏం సమస్యలు ఉన్నాయమ్మా వెయిట్ తగ్గిపోవడము కాళ్ళు లాగడం ఇంకా కాళ్ళు చేతులు లాగుతుంటాయి ఒక్కోసారి తల ఎక్కువ నష్టం ఓకే నెల్సి రాగిపోయిందమ్మా ఉందా లేదు గర్భస్థ నుంచి తీసేసి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇంకా ఏమైనా అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా ఓకే ఫైన్ అమ్మా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో కామన్ గా మనము వెయిట్ తగ్గుతున్నారు అనే ఒక సమస్య తీసుకుంటాము వై బికాస్ టిష్యూస్ కి సరైన టైమ్ లో గ్లూకోజ్ అందకపోవడం వల్ల ఒక రకంగా వెయిట్ లాస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇంకొకటి మీ విషయంలో రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎలా ఉంది రక్తహీనత ఏమైనా ఉందా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ కూడా చూసుకోండి అమ్మా లైక్ గర్భ సంచి అనేది తీయించేశారు ఫైబ్రాయిడ్ వల్ల కానీ వేరే ఇతర ఏ కారణాల వల్ల కానీ అండ్ మెనోపోజ్ లక్షణాలు కూడా దీనికి సపోర్ట్ వస్తాయి ఇదొకటి మనం థైరాయిడ్ అండ్ రక్తహీనత ఏమన్నా ఉందా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి డెఫినెట్గా మీకు ఈ అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి సపోర్ట్ యూ హోమియోపతి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా మీరు చెప్పిన లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్గానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇవి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి మధ్యాహ్నం ఓకే ఫైన్ అండి అంటే మీరు ఫుడ్ తీసుకోవడం ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకుంటున్నారా రైస్ ఐటమ్ మాత్రమే ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకుంటున్నారా రైస్ ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకుంటున్నా మేడం నైట్ ఏమో జొన్న రొట్టె తింటున్నా మేడం ఓకే ఫైన్ అండి అండ్ టాబ్లెట్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారండి మీ ఏజ్ ఎంత ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి ఏజ్ చిన్న ఏజ్ లో డయాగ్నోస్ అయింది వెయిట్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉంటారా చూడండి అండ్ నాన్ వెజ్ అనేది కొద్ద వరకు తగ్గించాల్సి ఉంటుంది అండ్ రైస్ ఐటమ్ ఒక టైం తీసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు మిగతా టైంలో గోధుమలు రాగులు అండ్ జొన్నలు యాడ్ చేయొచ్చు దీని వల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా మనకు ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి అండ్ ఇమీడియట్గా మీరు ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కూడా మళ్ళీ క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి షుగర్ నియంత్రణలో ఉంటుంది ఫిజికల్ వర్కౌట్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి వాకింగ్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ స్టార్ట్ చేయండి మీకు ట్యాబ్లెట్ డోసేజ్ కూడా తగ్గిస్తారు ఎందుకంటే లైక్ మీడియం లెవెల్స్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి టూ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు ముందుగా కొద్దిగా కంట్రోల్లోకి రావడానికి లేటర్ మీకు ట్యాబ్లెట్ డిపెండెన్సీ కూడా తగ్గిస్తూ వస్తారండి 
ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు టైప్ వన్ టైప్ టూలో ఏది చాలా డేంజరస్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే టైప్ వన్ కేసెస్లో ఏంటంటే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్యాథాలజీ అండ్ చిన్న ఏజ్లో డయాగ్నోజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివ్ లైఫ్ అనేది చాలా దెబ్బతింటుంది బికాస్ ఇన్స్టెంట్గా ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి డ్రాస్టిక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి తీసుకొస్తాయి అలాగే టైప్ టూ డయాబెటీస్లో కూడా తీసుకున్నట్టయితే అన్కంట్రోల్ డయాబెటిక్ కేసెస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీలోకి వెళ్ళిపోతారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హై రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్లో చాలా సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే లైక్ ఫ్రూట్ అల్సర్స్ కానీ న్యూరోపతి సిమ్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్కువగా వేధిస్తూ ఉంటాయి సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మనం హోమియోపతి సపోర్ట్ తీసుకున్నప్పటికీ ఈ కాంప్లికేషన్స్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు మనం ప్రొలాంగ్ చేయొచ్చు కాంప్లికేషన్స్ని అండ్ యాక్టివ్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి బెటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాలర్ హలో నమస్కారం నమస్తే వినోద్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డౌట్ ఏం లేదు మేడం షుగర్ ఉన్నాయి నాకు ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుందండి మేడం నాది మీకు రిపోర్ట్లు చెప్తాను కొంచెం వినండి మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి చెప్పరా ప్లీజ్ ఓకే చెప్పండి మేడం నాకు వచ్చేసి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ హోమోగ్లోబిన్ అది ఓకే ఇది నేను హైదరాబాద్ సిసిసి రేపు హాస్పిటల్ లో మొత్తం బాడీ చెక్ చేసుకున్నాను ఇది ఒకటి ఏమంటే లింఫోసిటీస్ సార్ మేడం లింఫోసైట్స్ అది ఫార్టీ సెవెన్ ఉన్నది ఓకే ఇది ఒకటి మేడం రెండోది హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే రెండో వచ్చేసి లిక్విడ్ ప్రొఫైల్ మేడం ఓకే రిజల్ట్ వచ్చేసి టూ నాట్ సిక్స్ ఒకటి ఉన్నది ఓకే టూ ట్వంటీ ఒకటి ఉన్నది ఓకే హెచ్డిఎల్ ఫార్టీ ఎంఎం ఫార్టీ మిలిగ్రామ్స్ ఓకే ఎల్డిఎల్ వన్ ట్వంటీ టూ ఓకే కొంచెం ఏమంటే మేడం కొంచెం హెడ్ ఏక్ బాగా అయిపోయి ఓకే ఇంకోటి మేడం జిఎఫ్ఆర్ ఉన్నది చెప్పండి బ్లడ్ పిక్చర్ గ్లైసోడేజ్ హిమాగ్లోజిన్ హెచ్బి ఏవన్ సి ఓకే ఫైన్ సార్ వినోద్ గారు ఇక్కడ మీరు చెప్పిన రిపోర్ట్స్ ని బట్టి అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉందండి కొద్దిగా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ మధ్య కాలంలో ఫీవర్ ఏమైనా వచ్చిందా చూడాల్సి ఉంటుంది లైక్ బ్లడ్ పిక్చర్లు కొద్దిగా మనకు ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా వైరల్ ఫీవర్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో చూడాల్సి ఉంటుంది ఇంకా అసోసియేటెడ్ ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా దాన్ని బట్టి మీరు హోమియో ట్రీట్మెంట్ అనేది సపోర్టివ్గా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ డయాబెటీస్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూ